kami barbar untuk anda. <laughs> Kali ini bersama TVD guys, ini di garasinya TVD konten dadaan makanya pakainya ini ya kan kemarin diprotes putus-putus tadi ya wis lah konten karena ada apa JB5 kan selama ini belum pernah konten ya orang duwe nggak pernah dolan ke Adi Putro lah ini mumpung ada anda nggak usah repot-repot kalau pengen JB5 nggak perlu Adi Putro di sini banyak guys. Ini bisa disewa buat piknik maupun langsung bawa pulang ke garasi, ya kan? Oke, kita langsung aja ya. Waktunya mepet soal kerja ngejar jam. Jadi kita lihat mukanya ya JB5 masih seperti yang tahun lalu, ya kan? Tapi setelah dilihat-lihat emang Tresno Jalaran Sekokulino, ya kan? Makin dilihat ya oke juga ini kan, makin manis gitu loh. Lampunya ini kalau tak lihat-lihat sebenarnya ininya kayak uh, mukanya apa itu? saya bertrak ya itu kemudian lampunya sudah LED semua ini lampu utama fog lamp sama dimnya ini di sini nih lalu ini apa rating ya mungkin ya sama sini ya ada di RL nya oke mukanya udah jelas lah di sini punyanya TV itu udah ada LED nya udah ada LED jurusan kemudian lampunya juga sen nya udah model yang baru ya ini miring ke sini terus ini ternyata kalau single glass tinggi banget guys dan ini larang guys jadi ini tadi disuruh pak barbar aja pak barbar 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 gundulmu hampir 8 juta guys kocone <laughs> jadi buat teman-teman tolong ya nggak boleh apa nyetirnya hati-hati pengemudinya ya kan iki nek siapapun yang pakai bis ya kan kocoi mahal jadi kalau misalkan mepet-mepet terus sampai dilempar atau apa itu tombok guys Oke, okay, kita langsung coba perhatikan pilarnya, Pak. Kenapa? Miring. Miring gini ya? Iya. Oh, iya. Oke, okay, kita lihat dari samping ya, guys. Ini nih bisa dilihat kacanya ini. Ini kalau yang punyanya Prindavan lebih tidur aja gitu loh. <laughs> Jajan kacanya sama ini size-nya ya kan. Kalau ini ditidurin ke sana, wah, langsung jadi yang model kayak bus itu mungkin ya kan kemudian dari pintunya sini udah tegak jadi kacanya cukup tegak ya ini pintunya ini kan biasanya kalau yang double mungkin agak uh, apa atasnya itu mendekati ke tiang yang ini tapi di sini ini masih agak jauh ya kemudian dilihat dari sampingnya sini sama kayak kita bandingannya karena terbiasa punya nyali gasi toh ini kan tinggi sekali jadi ini pasti yang high deck ya kan istilahnya apa kalau di uh, apa di Adi Putra SAD ya bagasi kita lihat pasti tembus sih karena ini RM oh ini dikunci kita ya bentar oh ya dikunci nih ini bagasinya tembus guys itu dan peleknya ini sudah diganti pakai aluminium jadi sudah ganteng siap diajak jalan-jalan buat ngapeli gebetan juga boleh nih ya kan alpat kalah guys kalau di kepet sama ini ya kan gebetanmu numpak alpat bawa habis nah ini pintu belakangnya juga sama terpotong di batas jendela lalu di sini ada topinya ini kok lucu ini nggak tahu ini tambahan sendiri atau dari Adi Putro kok ono talangi tadi saya juga iran kok ono talangi tapi ya bagus lah karena buat saya saya suka fungsi gitu loh ya jadi lebih baik ya nggak apa-apa gini asal fungsinya emang supaya nggak bocor ya kemudian kita akan lihat belakangnya nah ini juga setelah dilihat dari dekat sini sini dilihat dari dekat ini loh Lampu remnya ini ternyata, wow, uh, bentuknya trapesium satu-satu gini. 
keren banget. Setelah kalian lihat tuh, kok keren ya gitu ternyata ya dari jaket ini. Itu guys. Terus ada yang beda dari Hino RM yang ini guys. Makanya yang tak review yang ini. Kenapa? Bukan karena single glassnya, mesinnya nih. Ini Jojo memang aku rasa buka ya. Apa ada rahasianya? Soalnya mau iki so dibuka kok. Oh. Si. Kok bisa buka ini? Bisa. Oh, karena bukan ceklane guys, jadi orang belum dibuka deh itu. Nah, ini sama kayak belakangnya SR3 kemarin kan, cukup luas, lalu jelas mesin sama. Ada yang beda ndak? Ini mesin Hino RM280 punya saya kan RK280. Ini guys bedanya. Ini, ini sudah racing ya. Jadi eh, standarnya ini. Nanti kita coba lihat buka yang standar ya kan. Harusnya ini karet utuh ke sini seperti yang ini ya. Itu. Tapi karena ini sudah di tune up sehingga tekanannya lebih besar. Takutnya kalau nggak pakai pipa bisa bocor ya kan. Jadi ini udah siap mau diajak uh, cari duit bisa, diajak racing bisa guys. Itu. sama ini. Hah? Dua karoseri sama. Apanya? dikasih tambahin sama Oh ya ini Dari sini ya ini memang ini sebenarnya sih karena pengalaman aja ya. Jadi fan belt ini kan kadang nggak tahu putusnya kapan ya. Harusnya rutin diganti ya kan. Tapi kalau misalkan sampai ada apa-apa dia putus, takutnya nyabet ini itu. Masukannya kalau yang dari e, mekanik kami dikasih tameng sendiri. Oke ini ditutup. Cekrek. Coba penasaran buka lagi. Loh memang. Oh ya. Yeah. Ya, oke. Okay. Terus kita lihat dari sisi kanan sini. Ini juga anda tahu bisa dibuka enggak? Oh bisa. Lah, ini ya ke atas ngayonya sama kan? Coba kita lihat yang sebelah kiri. Ini, oh kok model bukanya juga beda ya? Gini. Terus buka ini lagi. Oke, okay, yang sebelah kiri sini ini miringnya gini, guys. Jadi tambah pengalaman itu. Kalau laksana naik ke atas gini, kalau yang Adi Putra miring bukanya. Ya. Ini juga nggak tahu alasannya apa. Ya kan, mungkin untuk kemudahan maintenance. Kemarin ada yang bilang kalau dibuat gini, ini kan kena intercooler. Di sini. Jadi, engselnya untuk nutup ke dalam nggak bisa. Sehingga ini dibuat engsel miring gini, cuma kalau laksana itu bisa mayoni, gitu. Yang ini cuma model tutup pintu gini biasa. Oke. Okay. Saya si motor wong guys. <laughs> Ojo bar 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 bar. Ini mertamu soalnya. Oke, okay, sini sudah ditutup. Kemudian sama sini biasanya aki. Kita lihat. Wow, ono jemurani lengkap, tidak apa-apa. Ini aki dan sama ya seperti yang anda lihat kemarin. Ini bagian untuk yang e, kabel sudah di sealer, sudah dilapisi karet. Kabelnya juga sudah di apa? Dilindungi. Nah ini lampu ratingnya samping bodi ini keren ya. Ini oh tertutup ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini sama, ini pasti bagasinya tembus guys. Jadi tembus ya. Nah, lalu sama kalau Pak Eri pemikirannya sama kayak saya. Ini nggak ada pintunya, tapi harus bisa dibuka ya kan. Nah, ini. Nah, gini guys, kalau dari dalam ya jelas bisa dibuka karena ada engselnya ini. Oke, sekarang kita ngelihat ke dalam yuk. Oke teman-teman, nah ini sekarang pintunya kan modelnya swing ke samping gini kan, geser gitu. Nah ini loh, yang saya nggak suka karena saat ini ditutup, jeglek gini, nah ini jendol. Ya ya ini preferensi aja sih, tapi buat saya, saya lebih suka fungsinya langsung buka gini aja, nggak ganggu ini, karena yang selnya di sini toh. Oke. Okay. Buat kena ya Pak, jadi ojo ngantuk Pak. <laughs> ada fungsi lain ya berarti nek duduk sini ya toh krune oh nek sampai merem 
tinggal dipencet remnya gelubrak gini nah, mesti bangun ini alarm oh, ternyata saya baru tahu fungsinya selama ini gitu makanya banyak driver yang suka pakai model ini ya ini kursinya dari Aldila guys dan motifnya bagus ya saya seneng ini warna kesukaannya Pak Eri jadi kadang bajunya ya warna ini mobilnya ya ini motornya kadang-kadang warna ini nah sekarang ini ada kompartemennya juga ya untuk di dalam sini untuk maintenance mungkin yang ini juga ada ini bisa dibuka tapi ojo terlalu dibuka-buka guys ini ada tempat minum nah ini yang laksana nggak ada ini ya jadi untuk driver ada tempat minumnya sama setir ala kijang <laughs> coba lebih besar size-nya kemudian kemarin sudah lihat ya ada MID nya ada indikator angin tabung depan tabung belakang kemudian ini untuk audio lampu-lampu ada di sini nah ini ada sunscreennya supaya tidak terlalu silo guys karena ini ini jembar banget apa tinggi sekali kacanya ya kemudian lower lower AC nya ini ala JB5 seperti ini udah terlihat modern pengaturannya kanan kiri ya kan bisa ditutup dan ini TV nya kita lihat berapa in ini si Oh, TV-nya juga gede banget guys, 43 in itu. Karena emang bisa dilihat ya dari tiang ini masih mundur ke depan sana itu, ya. Samsung. Oke. Tak hidupin aja biar gak kepanasan. Wase. Rezeki anak soleh guys. Sama Pak Eri dihidupin ini guys. Suruh ngetes jalan katanya suruh bawa pulang. Saya bilang tergantung netizen ya toh. Coba netizen bisa bantu nggak editin ini supaya STNK-nya jadi atas nama sumber alam. Kemudian ini karena untuk wisata guys. Jadi ini spek wisata sudah ada dispensernya. Dan dispenser ini cukup mahal. Lebih mahal daripada dispenser yang biasa punya mu di rumah itu. Kenapa? Karena ini listriknya pakai DC. Gitu. Lebih stabil mungkin dan lebih awet untuk di jalan. Jadi emang tahan guncangan kayaknya. Karena ada spek khusus untuk kendaraan ya. Kemudian seatnya, nah ini kita baru bahas seat ya. Seatnya ini kita gede banget. Ternyata ini permintaan model jumbo. Jadi anda bisa lihat dari samping sini, ini tebel banget loh. Gitu, ininya juga tebel. Ya, saya tidak tahu bawahnya ini cukup tebel atau enggak. Jadi kalau kita coba duduk, ini, wah, kita langsung baris kedua aja ya. Ini masih pas untuk bodinya saya. Maksudnya pas, yo, ini pas notok sini nggak ada sisanya tapi mungkin karena bodinya saya yang terlalu besar ya kan terus kalau tiduran gini sudah tidak perlu bantal kenapa karena desainnya sudah ada cekungannya penyangga kepala itu dan semua seat di sini sudah dilengkapi seat belt sama ini tempat majalah atau tempat minum lah ya ini sampahnya jangan dibuang ke sini guys terus hand armrestnya juga ada ini produknya Aldila. Kemudian sudah dilengkapi korden. Wow, kordennya tebel, guys. Ini dijamin nggak silo ini, nggak tembus saya. Lalu di atas ini ada lampu-lampu. Nah, ini belum dinyalain. Ada colokan USB juga. Dan ini ada peringatannya hanya untuk isi handphone. Nggak boleh untuk power bank, laptop, atau baterai kamera ya. Apalagi bawa rice cooker nggak boleh, guys. Jangan ya, dek, ya. Dolan ki sing seneng ya toh. Aja nggo rice cooker. Yo masak dhewe, mesake sing diparani itu cuma gur ngresiki sampah ya kan. <laughs> Dibelanjani gitu loh. Ya. Kemudian kita lihat yang atasnya. Ini bagasinya sudah pakai pintu karena udah modelnya minta yang lux. Ya. Ini ada spring gasnya juga dan ini kayaknya cooler box ini yang depan sini. Karena ini ada AC-nya dingin. Sini coba kita cek. Oh sama, dingin juga ini. Lihat yang sini. Coba kita lihat. Oh ada semua guys. Jadi ini cooler box semua guys. Itu. Oh ada anginnya di sini. Kenapa? Memang anginnya harus kasih pembuangan. Kalau enggak, kalau anda meriang gituan kedinginan ditutup sih semua. Biasanya terus disumpel-sumpel tisu. Itu kalau enggak ada pengeluarannya nanti kembun. 
terus dibilang iki biasanya anyar kok bocor bukan bocor itu namanya kalau dulu kalian nggak bolos waktu pelajaran ipa kondensasi ya ngembun terus netes bukan bocor ya dek ya itu ngembun aslinya oke okay. aduh nah ini ditutup segrek lalu kita lihat ke belakang joknya isi berapa ini satu dua satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas empat puluh empat ditambah lima di paling belakang empat puluh sembilan jadi memang ini biasanya untuk wisata pengennya grupnya lima puluh kalau bisa satu bis ya diisi enam puluh gitu loh tapi ya jangan lah kan kita wisata pengen seneng seneng yang nyaman ini kemudian ada lagi TV rasanya ini mungkin 24 juga di sini oke jadi ini sampai belakang nggak ada toiletnya karena emang untuk kalau bis wisata biasanya udah kalau mau ke toilet ke SPBU atau res area aja ya kan jadi nggak nggak ngejar jam juga santai dulan ini wah paling enak malah di belakang guys Kenapa? Karena kaki rodo longgar, apalagi yang di sini. Space-nya itu longgar banget. Ya. Enggak ada kandang macan. Enggak bisa tidur kalau wisata. Gentenan driver sama krunya tadi udah ada joknya di depan ya, udah ada tempat istirahatnya. Kemudian sama untuk uh, apa? Emergency exit. Ya ini bisa dilepas kalau darurat. Ini tapi saya enggak tahu ini agak susah dan kalau panik pasti nggak bisa buka lah ini harusnya mungkin malah dikasih gini dijebol aja ya atau gampang terus dibuka dipukul dipukul ke pio raiso ini disentelik sentelik ini begini ini modelnya kayak plastik kok dia ulet kok itu nggak bisa jadi ini buat masukan juga e, sebenarnya emang agak aneh ya kalau dalam kondisi darurat itu posisinya gini orang kan pasti akan turun lewat pintu ya kan atau mencain kaca jendela kalau bisnya sampai terguling ini juga tidak bisa buat keluar ya kan kalau daruratnya bisnya tetap berdiri ya kan ke sini ya kan loncat juga agak mengerikan kalau loncat dari ketinggian ini biasanya terus ini ya ada kursinya kan agak susah aksesnya kemudian paling logis sebenarnya memang ya udah pecahin kaca jendela selesai karena kalau bisnya miring ke kiri yaitu keluarnya bisa lewat yang atas ini ya toh atau paling benar seperti yang dibilang Pak Sani kaca depan sama belakang itulah akses daruratnya kita itu atau kalau mau niru bis yang zaman dulu pintunya malah di belakang sini kita buang satu ini ada pintunya di tengah jadi kalau bisnya mau tidur ke kanan atau ke kiri aksesnya tetap di tengah itu oke teman-teman nah ini AC-nya kayaknya Denso Terus spek audionya kok ada tulisannya Dolby Atmos ini saya nggak tahu apakah ini memang di setting atau stiker kayak RM-nya saya itu ya. Yang jelas ini stoknya banyak di garasi efisiensi buat teman-teman yang pengen jadi pengusaha bis silahkan dolan tanya rembukan harga syariah katanya Pak Eri. <laughs> Oke, demikian video kali ini. Terima kasih banyak untuk Pak Eri dan Efisiensi yang memperbolehkan saya untuk ngonten di garasinya, dadaan tanpa janjian, ya kan? Salam seduluran satu aspal, sumber alam. Kami memang beda. Yuk.